வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ஒரு அருமையான ரெசிபி நார்மலாக வந்து ஒயிட் ரைஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு தக்காளி சாதம் எலுமிச்சை பழம் சாதம் அப்படின்னா புலாவ் பிரியாணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பீங்களே இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிப்பினா மிளகாய் வச்சு பண்ண போகிறோம் மிளகாய் சாதம் மிளகானா பச்சை மிளகாய் இல்லை காஞ்ச மிளகாய் அதாவது காய்ந்த மிளகாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஒன்றும் பாதியாக உடச்சி போட்டு அதில் கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் மசாலா தூள்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி போகிறோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது பர்டிகுலராக வந்து அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுத்து அந்த புளி அந்த காஞ்ச மிளகாய் காரத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது கடக்க முடக்கம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெசிப்போட நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்றது ஒரு வத்தல் இல்லை மோர் மிளகா இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் அடிக்கடிக்கு பண்ணுறது நான் சொல்கிற மெத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துலாமா வேக வச்ச சாதம் ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் புளி ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கடுகு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இந்த மிளகா சாதம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மஞ்சளில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுறோம் அந்த எண்ணெய் ஊற்றுன பிறகு கடுகு பொடிஞ்சு அந்த கடுகு கொஞ்சம் லைட்டாக பொறிஞ்சு வர டைமில் உளுத்தம் பருப்பு எப்பவுமே உளுத்தம் பருப்பு அளவு தான் அதிகமாக இருக்கணும் அதனால் உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு போடுறோம் இந்த உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பு போட்ட பிறகு உங்கள் அடுப்போட ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேம் வச்சுருங்க எந்த அளவுக்கு லோ ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் முறு முறு நல்லா பொறிச்சு வரும் அதுக்கு பிறகு இந்த காஞ்ச மிளகாய் இந்த காஞ்ச மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா விதை எடுத்த காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் விதை இருந்தால் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை டைரெக்டாக அந்த தலைப்புலேயே போட்டு நல்லா வறுக்க ஆரம்பிங்க வறுக்கும் போது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுப்போட ஃப்ளேம் ரொம்ப லோவாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்டு ஒன்று கருவிக்கூடாது அப்படி கரைஞ்சி போனால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்தால் தான் அந்த காஞ்ச மிளகாய் அந்த ரைஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இந்த காஞ்ச மிளகாய் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து எடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா அந்த கடல பருப்பு உளுத்த பருப்பு அந்த காஞ்ச மிளகாய் எல்லா கலர் எப்படி இருக்குது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி பக்குவமாக வந்துடணும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் அதில் பச்சை கருவேப்பில் போட்டு அந்த வெங்காயத்தை ஒரு ஆஃப் டன் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு மட்டுமே வதக்கினா மட்டுமே போதும் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்கம் இருக்கும் எதுக்காக வெங்காயம் வதங்கிற பக்கம் அந்த கடல பருப்பு வதங்கிற பக்கம்லாம் காமிக்கணும் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுறோம் இதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் எதுக்காகனா அந்த மசாலோட ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் தான் மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதிகமான மிளகாய்த்தூள் வேண்டாம் மிளகாய்த்தூள் இந்த நேரத்தூள் போட்ட பிறகு அடுப்போட ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது இந்த மசாலாவை நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணினா அந்த மசாலா நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த மசாலா நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இந்த டைமில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க கொதிக்க கொஞ்சம் கெட்டியான தன்மை வரும் அதுக்கப்புறம் கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றுறோம் இந்த புளி தண்ணி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி புளி தண்ணி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப காரமாக இருந்தால் சாப்பிட முடியாதுல்ல அதனால தான் இந்த புளி தண்ணி இந்த இடத்துல போட்டு கெட்டி புளி தண்ணியை போட்டு நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த புளி தண்ணி போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாதீங்க அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த குவான்டிட்டிக்கு இந்த மாதிரி கெட்டியாக வர டைமில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டி தன்மையாக இருக்கும் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் இந்த மசாலா கொஞ்சம் சாதத்தோடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உதிரி உதிரியாக கரெக்டாக வராது அதனால் கொஞ்சம் கெட்டி தன்மை வரணும்னு சொல்கிறேன் இந்த மசாலா இப்போ வேக வச்ச சாதம் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு போடுறங்க உப்பு எதுக்காக நம்ம போடுறோம் கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் அந்த புளிப்பு தன்மை எவ்வளோ இருக்குது காரத்தன்மை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி
கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் எனக்கு இந்த மிளகாய் சாதம் எப்படி ரெடி பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வீட்டில் அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற அந்த பொருளை வச்சு இப்போ நல்ல ஒரு காரசாரமாக அந்த புளிப்புத்தன்மை அந்த வெங்காயத்தோட இனிப்புத்தன்மை அந்த மிளகாவோட காரத்தன்மை இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு அருமையாக ரெசிபி கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிட்டு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ஊரில் பண்ணுற அந்த ரெசிபி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போது நான் கிளம்பி நேரம் வந்துச்சு சி பபாய் டேக்கர்